Guten Tag, liebe Welterbefreunde. Wir melden uns wieder aus dem Welterbe Altstadt Wismar. Heute aus dem Tapetensaal, der mitten in dem Welterbehaus hier liegt. Und es entsteht, es wird die Geschichte erzählt vom Telemach auf der Insel der Kalypso. Eine wunderbare Geschichte aus der griechischen und römischen Mythologie, die im 19. Jahrhundert hervorragend bei den Hauseigentümern ankam. Von dieser Tapete gibt es auch noch andere Exemplare, aber keines ist so vollständig wie diese. Wir freuen uns, dass wir heute Musik aus diesem Saal präsentieren können. Wunderbar freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit unserem Blog 17. Warum? Das Leben in unserer Hochschule ist auch anders als in den letzten Jahren. Wir freuen uns über die Entwicklung. 1990 hatten wir 900 Studenten, jetzt haben wir fast 9000. Und abends, was machen die Studenten? Dann gehen sie in den Block 17. Und mit denen werden wir jetzt versuchen, eine neue Reihe zu machen. Musik aus dem Welterbehaus. Gibt es schon solche Formate? Ja, wir kennen das auch von einem Welterbe, nämlich Musik im Bauhaus. Das Bauhaus ist der Beginn der Moderne gewesen. Also moderne Architektur, moderne Kunst. Und das begann in Weimar und Dessau. Und aus Dessau gibt es diese Reihe des ZDF und von Dreisat, Musik aus dem Bauhaus. Und ab heute gibt es ein zweites Format. Und dieses Format heißt Musik aus dem Welterbehaus mit unseren Freunden vom Block 17.
Schluss. Guten Tag, liebe Welterbefreunde. Wir melden uns wieder aus dem Welterbe Altstadt Wismar. Heute aus dem Tapetensaal, der mitten in dem Welterbehaus hier liegt. Und es entsteht, es wird die Geschichte erzählt vom Telemach auf der Insel der Kalypso. Eine wunderbare Geschichte aus der griechischen und römischen Mythologie, die im 19. Jahrhundert hervorragend bei den Hauseigentümern ankam. Von dieser Tapete gibt es auch noch andere Exemplare, aber keines ist so vollständig wie diese. Wir freuen uns, dass wir heute Musik aus diesem Saal präsentieren können. Wunderbar freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit unserem Blog 17. Warum? Das Leben in unserer Hochschule ist auch anders als in den letzten Jahren. Wir freuen uns über die Entwicklung. 1990 hatten wir 900 Studenten, jetzt haben wir fast 9000. Und abends, was machen die Studenten? Dann gehen sie in den Block 17. Und mit denen werden wir jetzt versuchen, eine neue Reihe zu machen. Musik aus dem Welterbehaus. Gibt es schon solche Formate? Ja, wir kennen das auch von einem Welterbe, nämlich Musik im Bauhaus. Das Bauhaus ist der Beginn der Moderne gewesen. Also moderne Architektur, moderne Kunst. Und das begann in Weimar und Dessau. Und aus Dessau gibt es diese Reihe des ZDF und von Dreisat, Musik aus dem Bauhaus. Und ab heute gibt es ein zweites Format. Und dieses Format heißt Musik aus dem Welterbehaus mit unseren Freunden vom Block 17.
bin Semmel und wir sind der Block 17. Ja, und jetzt brauchen wir eure Unterstützung. Denn Corona macht alles ein bisschen knifflig. Schließlich sind wir die Ersten, die reingingen und die Letzten, die rauskamen. Aber ihr seht selber, hier ist nichts mehr los und es wird noch eine ganze Weile dauern, bis es wieder für uns als Clubs losgeht. Natürlich wünscht man sich, dass alles relativ unkompliziert wird, dass alles relativ schnell wieder aufmacht, aber irgendwie haben wir auch eine Verantwortung und sehen die darin, einfach nicht sofort wieder aufzumachen. Aber das geht natürlich ganz schön ins Geld. Sechs Monate tut jedem weh. Schließlich nach sechs Wochen haben wir alle gemerkt, Autsch, wir sind ganz schön pleite. Wir wären aber nicht der Block, wenn wir einfach sagen würden, hey, gebt uns euer Geld und mal gucken, was wir damit machen. Vielleicht überleben wir, vielleicht überleben wir nicht. Denn erstens, 10% von diesen ganzen Einnahmen gehen an einen wohltätigen Verein hier in Wismar. Sei es die Tafel, sei es das Boot, wir wissen es noch nicht, denn zwei Monate sind eine lange Zeit, da kann viel passieren. Wir werden gucken und dann das Ganze groß ansagen, wo es hingeht. Aber gleichzeitig ist es langweilig, ständig einen Blocklast zu kaufen, ständig Sticker zu kaufen oder Buttons. Es ist irgendwann viel zu viel und man ist viel zu voll. Deswegen guckt unten in die Dankeschöns rein. Wir haben äh, Vinylplatten von den Bastels, wir haben äh, CDs von Troller und Sabine Fischmark, wir haben Fotoshootings, wir haben DJ-Sachen, wir haben alles Mögliche. Und äh, ja, die drei Fragezeichen Telefonkette hat funktioniert. Aber jetzt ist vielleicht noch die Frage, was machen wir denn mit dem Geld? Denn natürlich laufende Kosten decken. Auch 24 Blockies haben gerade genau nichts zu tun. Die sind jetzt furchtbar langweilig, aber gleichzeitig verdienen sie auch nichts. Und man muss ja auch sagen, äh, wenn wir so viel, ja, am Ende des Tages schaffen wir es vielleicht, aber dann ist unser Konto so dünn wie der redaktionelle Anteil der Bildzeitung. Viele, viele Sachen, die wir einfach über die letzten Jahre gemacht haben, wie Lesungen, Poetry Slams, auch das Kutterrudern, unser Campusrauschen und sonstiges, sind alles Sachen, wo wir drauf bezahlen. Das wird für die nächsten Jahre überhaupt nicht möglich sein, denn das Konto ist leer. Tja, daher brauchen wir euch. Und es wäre fantastisch. Dankeschön. Ihr könnt auch einfach sowas spenden. Mein Lieblingsdankeschön. Spende 5 Euro und ihr kriegt ein Kunstwerk von dem beliebigen Blocky. Und naja, selbst ich habe meine Seele verkauft, deswegen schaut unten rein. Lasst uns irgendwas da. Habt vielen Dank. Konnichiwa.